തുലാമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി നട അടയ്ക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സന്നിധാനത്ത് വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാജ്കുമാർ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി രാജ്കുമാർ വിവരങ്ങൾ ഇന്നലെ മഞ്ജു എന്ന യുവതി ഇവിടെ ശബരിമല ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പോലീസിന്റെ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഹലോ രാജ്കുമാർ തുറന്നോളൂ ഹലോ രാജ്കുമാർ തുറന്നോളൂ ഇന്നലെ കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് തീർച്ചയായും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് മഞ്ജുവിന് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സമയം തന്നെ പ്രതിഷേധക്കാരും ശക്തമായി തന്നെ ഈ പമ്പയിലും അതുപോലെ തന്നെ സന്നിധാനത്തുമൊക്കെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യം മഞ്ജുവിനെ പോലീസ് ധരിപ്പിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് മഞ്ജുവിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മഞ്ജു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയുമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് മഞ്ജുവിൻ്റെ ചവറി ക്ഷമിക്കണം ചാത്തന്നൂർ കൊസ്തനക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള മഞ്ജുവിൻ്റെ വീടിന് നേരെ ആർ പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി ആക്രമണം നടത്തി വീട് അടിച്ച് തകർത്തിട്ടുണ്ട് ചാത്തന്നൂർ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ മഞ്ജു മടങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ദളിത് സംഘടനകൾ ഇതിന്റെ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇതുവരെ ഇന്നലെ രാത്രിയോ ഇന്നോ മറ്റു യുവതികൾ ആരെങ്കിലും ശബരിമലയിലേക്ക് വരാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് പോലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുമില്ല എന്തായാലും നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അൻപത് കഴിയാൻ കാത്തിരുന്നവരാണ് പലരും അതിൽ ഇതിൻ്റെ രേഖകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇന്നലെ രാത്രിയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് നിരവധി സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അൻപത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവർ രേഖകൾ കൊണ്ട് മാത്രം തെളിയിക്കുന്നത് അത് ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പോലീസിനെയാണ് പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷാ ചുമതലയുടെ ഭാഗമായി എരുമേലി മുതൽ പമ്പ വരെ പോലീസ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ഡി ജി പി അനിൽകാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല പോലീസ് സംഘം ഇവിടെ തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പമ്പയിലാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ പത്ത് ശബരിമല സന്നിധാനത്തും പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവിടെ കമാൻഡോ ഫോഴ്സിനെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സുരക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു വീഴ്ചയും വരാത്ത തരത്തിലുള്ള പഴുതറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളുമാണ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തജന തിരക്ക് നല്ലപോലെയുണ്ട് ഈ പമ്പയിൽ നിന്ന് നിരവധി അയ്യപ്പന്മാർ അത് ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള അയ്യപ്പന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മല ഇറങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ് അതുപോലെ രാജ്കുമാർ തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി തുറന്ന നട നാളത്തോടു കൂടി അടയ്ക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഒരു തിരക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരക്കുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരാറില്ല പക്ഷേ ഇക്കുറി വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഹർത്താൽ അതുപോലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള അയ്യപ്പന്മാർ ഒരു ഭീതിയിലായിരുന്നു പലരും വഴിയരികിലൊക്കെ വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് അവർ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അയ്യപ്പന്മാർ ഇപ്പോൾ മലചവട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള അയ്യപ്പന്മാരാണ് കൂടുതലും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളികളായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പന്മാർ എണ്ണം നന്നേ കുറവാണ് പക്ഷെ അവരെല്ലാം പ്രതിഷേധക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഇവർ സന്നിധാനത്ത് ഇപ്പോൾ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും യുവതികൾ എത്തിയാൽ തടയുമെന്നുള്ള അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിൽ ഉറച്ചാണ് അവിടെ തങ്ങുന്നത് യുവമോർച്ചയുടെയും മറ്റും ഈ നേതാക്കന്മാരും സന്നിധാനത്തുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പമ്പയിലും യുവമോർച്ചയുടെ നേതാക്കന്മാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അയ്യപ്പന്മാരുടെ വരവിൽ ഒട്ടും കുറവില്ല അത് കൂടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നാളെ അടയടയ്ക്ക് നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ഒരു തിരക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് തീർച്ചയായും വൃശ്ചികം ഒന്നിന് നട തുറക്കും ആ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലകാലത്തോ ശബരിമലയിലേക്ക് മഞ്ജുവിന് വരാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാലും ശരി തന്നെ താൻ വരുമെന്നുള്ള ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് മഞ്ജു സുപ്രീം കോടതിയുടെ അവകാശം താൻ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തയാണ് തനിക്ക് അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് അധികാരം നൽകിയത് തനിക്ക് അയ്യപ്പനെ തൻ്റെ ഈശ്വരനെ കാണാൻ ആരെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും അനുവാദം തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് മഞ്ജു ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പോലീസിനെയും മഞ്ജു
ഇന്നലെ കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തർക്ക് അടക്കമുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു മല കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ മഴയുടെ ഒരു ഇത് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങും അത് രാത്രിയെല്ലാം ഇത് തുടരും രാവിലെ ആവുമ്പോൾ ഒരു തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു കാലാവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അയ്യപ്പന്മാരുടെ തിരക്കും കൂടുതലാണ് മല ഇറങ്ങി വരുന്നവർ മഴയായതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ പലരും രാത്രി മല ഇറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മലയടക്കം അയ്യപ്പന്മാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മല കയറുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം സമാധാനത്തോടെ ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പന്മാർ ശരണം വിളികളുമായി ശബരി സന്നിധിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്കുമാർ രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പോലീസുകാരെയാണ് എരുമേലി മുതൽ പമ്പ വരെ നീ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ബറ്റാലിയൻ വനിതാ പോലീസും ഈ സുരക്ഷാ ചുമതലയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് കമാൻഡോ ഫോഴ്സുകളും ഇവിടെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് എ ഡി ജി പി അനിൽകാന്ത് ഐ ജിമാരായിട്ടുള്ള മനോജ് എബ്രഹാം ശ്രീജിത്ത് ഡി എ ജി ദേവേഷ് കുമാർ ബെഹ്റ അതുപോലെ എസ് പി മഞ്ജുനാഥ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നതതല പോലീസ് സംഘം തന്നെ പമ്പയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ എല്ലാ ദിവസവും പമ്പയിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ജില്ലാ ജഡ്ജിയുണ്ട് തുടങ്ങിയവരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു നേതൃത്വം തന്നെ തന്നെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ഇവിടെ ഉന്നതതല സംഘം തന്നെ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തുമായി ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഴുതറച്ചുള്ള ഒരു സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല സി സി ടി വി വഴി ക്യാമറ നിരവധി ഈ കാനന പാതയിലും സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമായി നിരവധി സി സി ടി വി ക്യാമറകളുണ്ട് ഇതുവഴി അയ്യപ്പന്മാരുടെ വരവും മറ്റും പോലീസ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എ ഡി ജി പി അനിൽകാന്തിൻ്റെയും ഐ ജിമാരുടെയും ഡി എ ജിമാരുടെയും ഡി എ ജിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് വൈകിട്ടും ഈ അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് അതാത് ദിവസത്തെയുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തുകയും അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ രാജ്കുമാർ ഇന്നോ നാളെയോ ആയി മഞ്ജു വീണ്ടും തിരിച്ച് ശബരിമല കയറാനുള്ള സന്നിധാനത്ത് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മഞ്ജു തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു മഞ്ജു മഞ്ജുവിന്റെ വീട് നേരെ സംഘപരിവാർ ആക്രമണവും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മഞ്ജു ഒരു മഞ്ജു സന്നിധാനത്ത് എത്തുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള സുരക്ഷയാണ് മഞ്ജുവിന് നൽകുക ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കവിത അതുപോലെ തന്നെ രഹന ഫാത്തിമ രണ്ടു പേർക്ക് അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസവും അതുപോലെ കവിതയുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൃത്യമായ സുരക്ഷ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പോലീസ് മനുഷ്യ കവചം തീർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നടപ്പന്തലിൽ വെച്ചാണ് അയ്യപ്പ അവിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ അവരെ തടഞ്ഞതും അവിടെ സംഘർഷപരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് തുടർന്ന് ആ രണ്ട് യുവതികളെയും പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അയ്യപ്പന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനോ അല്ല പോലീസ് എത്തിയത് സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട ബാധ്യത പോലീസിനുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ദൗത്യമെന്ന് അയ്യപ്പന്മാരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അയ്യപ്പന്മാരെല്ലാം ശാന്തരായതും അതിനുശേഷം രണ്ട് യുവതികളെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതേ രീതി തന്നെയായിരിക്കും മഞ്ജു എത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും യുവതികൾ എത്തിയാൽ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള യുവതികൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ശബരി സന്ധിയിലേക്ക് ഇനി പോലീസിന്റെ സുരക്ഷയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എത്തിയാൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നിലപാട് സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് വ്രതം നൂറ്റെത്തുന്ന ഏതൊരു യുവതിക്കും പത്തിനും അൻപതിനും പൈസനും ഇടയിലുള്ള ഏത് യുവതിക്കും മല ചവിട്ടാനുള്ള അവകാശം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അതുവഴി അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള അവരുടെ ഒരു അവസരമായി കരുതിയാണ് നിരവധി യുവതികൾ വരാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സർക്കാർ നിലപാട് ഇതിൽ വ്യക്തമാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ഒരു കാരണവശാലും
അഹിന്ദുക്കൾ ശബരിമലയിൽ കയറുന്നതിൽ ബി ജെ പി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാത്തത് മുതലെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി അഹിന്ദുക്കൾ കയറുന്നത് തുടരട്ടെ എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തോടൊപ്പം ശബരിമലയിൽ അഹിന്ദുക്കൾ കയറരുതെന്ന പുതിയ കലാപ വിഷയവും ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന സൂചന കൂടിയാണ് ഈ നിലപാട് ശബരിമലയിൽ സകല ജാതി മതസ്ഥരും കയറുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് നാളിതുവരെയുള്ള നാടിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്നാൽ ശബരിമലയിൽ അഹിന്ദുക്കളെ കയറ്റരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിലെത്താനിരിക്കെ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി വ്യക്തമായ നിലപാട് പറയാത്തത് മുതലെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് അഹിന്ദുക്കൾ കയറുന്നതിൽ നിലപാടെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് ബി ജെ പി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ അവകാശവാദം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും അഹിന്ദുക്കൾ ശബരിമല കയറുന്നത് തുടരട്ടെ എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം വ്യക്തമാണ് അഹിന്ദുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിലും ബി ജെ പിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ള അഖില ഭാരതീയ അയ്യപ്പ പ്രചാര സഭയെ കൊണ്ട് അഹിന്ദു പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിന് പിന്നാലെ ശബരിമലയിൽ അഹിന്ദുക്കൾ കയറരുതെന്ന പുതിയ കലാപ വിഷയവും ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും സർവമതസ്ഥരും ശബരിമലയിൽ കയറട്ടെ എന്ന് ബി ജെ പി പറയാത്തതും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മതേതരത്വത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രതീകമായ ശബരിമലയെ മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനം പിന്നെ നിലപാട് പറയാമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം കലാപത്തിനുള്ള സൌകര്യപൂർവമുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായേ കാണാനാകൂ ശരത് കെ ശശി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമം കേരളം നന്നാകേണ്ട എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടെന്നും ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രളയ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശ സഹായം നിരസിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഷാർജയിൽ പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കേരളത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേന്ദ്രം തടയുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള അവസരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷേധിക്കുന്നത് ആ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്വീകരിക്കാത്ത സഹായത്തിന് തുല്യമായ തുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് സംസ്ഥാനത്ത് നൽകാൻ കഴിയുമോ കഴിയുകയുമില്ല അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നന്നാവണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ നഷ്ടം പ്രളയം വരുമ്പോഴും അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയല്ല കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള നിർമ്മാണം നടക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റണം ഒരു പുതിയ കേരളം നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നാൽ അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എടുത്തിരിക്കുക ഇതാണ് നാം കാണേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു നിസ്സാര പ്രശ്നമല്ല ഒരു ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു ജനതയുടെ ഭാവിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ആ ജനതയുടെ വളർച്ച തടയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലാത്തതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു മുട്ടാപ്പോക്ക് നയമാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് സഹായം തേടി ഷാർജയിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നോർക്ക പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇളങ്കോവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഷംഷീർ വയലിൽ ലോക കേരള സഭാംഗം കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ജോൺസൺ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു യോഗത്തിലെത്തിയ നിരവധി പേർ നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് സഹായം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉറപ്പ് നൽകി ഷാർജയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ അനീഷ് കണ്ണൂരിനൊപ്പം ടി ജമാരുദ്ദീൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി എന്നിവർക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തു സരിത എസ് നായർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇരുവരും തന്നെ ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റത്തിനും കെ സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ ബലാത്സംഗത്തിനുമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ സി വേണുഗോപാൽ മുൻ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ തുടങ
ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കാമെന്ന നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്നെയായിരിക്കും ഈ കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണം നടത്തുക കേസിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം സരിതാസ് നായരുടെ മൊഴിയെടുക്കും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹീനമായ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ആപൽക്കരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഷാർജയിൽ കൈരളി ടി വി ഏർപ്പെടുത്തിയ എൻ ആർ ഐ ബിസിനസ് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനയെയും മതനിരപേക്ഷതയും സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് തന്നെ തകർക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്നതാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന വിപത്തെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങളും ഇത്തരം നീചശക്തികളുടെ ഭാഗമാകുന്നു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടോടെ കൈരളി ടി വി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഈ തെറ്റായ നീക്കത്തിനെതിരെ പൊതുജനാഭിപ്രായം വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് സാധാരണ നിലക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പല മാധ്യമങ്ങളും ഈ നീച ശക്തികളുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളായി മാറുകയാണ് അതിനിടയാക്കുന്നത് വാണിജ്യ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെയാണ് കൈരളിയുടെ വേറിട്ട നിലപാട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ജനപിന്തുണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം ആശയ സംരക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം കൈരളി അതിസമ്പന്നമാണ് കൈരളി ടി വിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് പ്രവാസി സമൂഹം നൽകി വരുന്നതെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു ഈ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൈരളിക്കുണ്ടാകണം കൈരളി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അതിനതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവും മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബിട്ടാസ് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് കൈരളി ടി വിയുടെ എൻ ആർ ഐ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഷാർജയിൽ നടന്ന വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു പുരസ്കാര വിതരണം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കാണ് കൈരളി ടി വി എൻ ആർ ഐ ബിസിനസ് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചത് ഷാർജ ഷെറാട്ടൺ ഹോട്ടൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവാർഡുകൾ നൽകി മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടനുമായ മമ്മൂട്ടി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബിട്ടാസ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾക്ക് അർഹരായ പേസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മലബാർ ഗോൾഡൻ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ് കോ ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ പി എ ഇബ്രാഹിം ഹാജി കെ ജി എ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കെ ജി എബ്രഹാം സി എ ജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സി പി അലിബാബ ഹാജി സ്കൈ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ബാബു ജോൺ എന്നിവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മമ്മൂട്ടിയും അവാർഡുകൾ നൽകി കിങ്സ്ടൺ ഹോൾഡിംഗ്സ് ചെയർമാൻ ലാലു സാമുവൽ ലുലു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി അദീബ് അഹമ്മദ് ബാസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ബഷീർ അസം ഫാത്തിമ ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ പി ഹുസൻ എന്നിവർ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾക്ക് അർഹരായ മലബാർ ഗോൾഡൻ ജ്വല്ലറി കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എ കെ ഫൈസൽ ഡോക്ടർ സായി ഗണേഷ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ എം ഡി ഡോക്ടർ സായി ഗണേഷ് നല്ലറ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി ഷംസുദ്ദീൻ നല്ലറ ഷാർജ ഹംറിയ ഫ്രീസോൺ സി എഫ് ഒ ടി വി രമേശ് തോഷിബ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് വർഗീസ് അദ്വ അൽ ഷുഗ ജനറൽ മാനേജർ ഷിബു മാത്യു ദൈമാർ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി മുഹമ്മദ് ജാഫർ മുസ്തഫ സീബ്രസ് കാർഗോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ റഷീദ് അലി പുളിക്കൽ എന്നിവരും അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അവാർഡ് ജൂറി കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും ആർ പി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ രവി പിള്ള ജൂറി അംഗവും എം കെ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ അഷ്റഫ് അലി എം എ ജൂറി അംഗം ഐസക് ജോൺ പട്ടാണിപ്പറമ്പിൽ നോർക്ക ഡയറക്ടർ ഒ വി മുസ്തഫ ലോക കേരള സഭാംഗം കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർ വി കെ അഷറഫ് കൈരളി ടി വി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ഇ എം അഷറഫ്
ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് എഴുപത്തിരണ്ടാമത് പുനഃപ്രവയലാർ വാർഷിക വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമായി വലിയ ചുടുകാട് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ സമരസേനാനി പി കെ മദനി പതാക ഉയർത്തി പുനപ്രയിലും പതാക ഉയർന്നു ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും പതാക ഉയരും ഇരുപത്തിയേഴിന് വയലാറിൽ വാരാചരണ ദിനം സമാപിക്കും വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമ്പലപ്പുഴ ചേർത്തല താലൂക്കിലെ സമരഭൂമികളിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നടക്കും ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ വാരാചരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി കാസർകോട് ആലമ്പാടി ജുമാ മസ്ജിദിൽ വൻ ജനാവലയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൃതദേഹം കബറടക്കി ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് അന്തരിച്ചത് പിന്നീട് മൃതദേഹം കാസർകോട്ട് നായന്മാർ മൂലയിലെ വസതിയിലെത്തിച്ചു ഇവിടെ ആയിരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിമാരായ കെ ടി ജലീൽ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം എൽ എ എം പിമാർ എം എൽ എമാർ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു വിദേശത്തുള്ള മകൾ ഷൈമ എത്തിയ ശേഷം രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ മൃതദേഹം ആലമ്പാടി ജുമാ മസ്ജിദിൽ കബറടക്കിയത് വഞ്ചനാവലി കബറടക്കത്തിലും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർകോട് പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് എം എൽ എയുടെ ആകസ്മിക വേർപാടോടെ മഞ്ചേശ്വര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അടുത്ത ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിവാര്യമായി ആസനമായ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനൊപ്പം മോ വേറിട്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നേക്കും കടുത്ത ത്രികോണ മത്സരത്തിനുള്ള കളമൊരുങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും തുളുനാടൻ മണ്ണിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മാസത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകേണ്ടതുള്ളതിനാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ വന്നേക്കാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടപ്രകാരം ഏപ്രിൽ ഇരുപതിനു മുമ്പ് മഞ്ചേശ്വരം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് മഞ്ചേശ്വരം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സി പി ഐ എമ്മിലെ സി എച്ച് കുഞ്ഞുമ്പോവാണ് വിജയിച്ചത് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ളയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിലൂടെ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു അന്ന് ഭൂരിപക്ഷം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് എൺപത്തി ഒമ്പത് വോട്ടായി ചുരുങ്ങി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രന് അമ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് വോട്ടും പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന് അമ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടും ലഭിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വോട്ടും നേടി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി വോട്ടർമാരാണ് നിലവിൽ മഞ്ചേശ്വരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് നിലനിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം തോറ്റ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രനാണ് പരാതി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് പേർ മരിച്ചവരോ സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരോ ആയിരുന്നെന്നായിരുന്നു സുരേന്ദ്രന്റെ പരാതി എന്നാൽ സുരേന്ദ്രൻ ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുത്തിയ ചിലരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ന്യൂ